Hello and welcome to Current Affairs in Mandarin. I'm Catherine Xiao. In this program, we aim to teach you how to talk about current affairs in Mandarin Chinese. In each clip, a global event or a piece of news will be discussed. We'll teach you the key vocabulary and show you how to use them in a meaningful context. Join me today to talk about some of the issues that Chinese students are currently facing. Are our students Alistair Hughes and Bethany Clark. Huan Ying, welcome. Yeah. Okay, would you like to tell us a little bit about yourselves? 首先是否能请你们先自我介绍一下。大家好,我叫Alistair uh, Hi, Welcome again. So first, let's have a look at the key vocabulary of today's topic. Xian 常常因为学生高分低能而被批评 但是他们没有其他重要技能。大学招生。大学招生。中国的大学招生系统只看学生的成绩。中国的大学招生系统只看学生的成绩。教育系统。中国教育系统的视野非常窄。竞争。旺子成龙。旺子成龙。父母望子成龙，他们希望孩子们成为最好的。父母望子成龙，他们希望孩子们成为最好的。生活技能，生活技能。英国的学校。以培养学生各方面的生活技能为主。生活方式。生活方式。中国小学生的生活方式不平衡。中国小学生的生活方式不平衡。Now we're ready and we're going to discuss our topic in Mandarin Chinese. 现在我们会用中文来讨论一下今天的话题。那么你们两个选择了讨论一下现在中国大学生所面临的问题，可不可以先说一说为什么你们会对这个话题有兴趣？我们觉得没有了解呃中国的呃教育系统，还有呃中国
因为我们觉得中国大学生的学习经历跟英国大学生的很不一样。那么，你们可不可以先介绍一下中国学生面临着什么样的问题呢？我们认为中国呃学生面临最大的问题是竞争。呃，比如说呃，小学生，呃呃，非常忙，因为星期一到星期五呃上课，呃呃，然后呃。当周末的时候，啊、um, ，他们啊、uh, 得呃、uh, 参加补习班，啊、um, ，这些辅导辅导班啊， um, 包括啊、uh, 书法班、啊、uh, 英语班、啊、uh, 体育班等等，啊、um, ，所以啊啊父啊他们的父母望着啊成龙、王怒、成凤，因为啊、um, 父母要他们的孩子啊、uh, 成为最好的。嗯，呃，所以呃，这些呃小学生啊、呃、们啊、呃、面临很多的竞争和压力。嗯，如果有一个中学生，一般的说学得很认真的学生，把高考考得不好，嗯，因为可能那天他感觉的不舒服，他的大学申请就不可能成功。中国的大学申请系统只看学生的一个方面。可是，有的学生在考试的时候不能发挥的最好。那么，我们已经讨论了小学生和中学生的问题，大学生又怎么样呢？一旦他们考入大学，他们会不会有同样的问题呢？嗯，但我们在上海学习汉语的时候，我们认识了一位老师，他姓张，他告诉我们一种现象。他说：“嗯，中国中学生都要学得很努力。”一旦上大学，有的学生不再好好学习，也没有他们父母、教授监督他们。嗯，大一的成绩常常非常不好。呃，这个现象反映了呃中国教育系统啊、呃、的问题，因为呃中国教育系统啊、呃、以呃培养啊呃,呃学生的一个方面，啊、呃、啊、呃，所以啊、呃、他们。啊、uh, ，可能啊， uh, 高考考得很好，啊、um, ，可是啊， um, 可能没有别的很重要的啊、uh, 技能，比如说啊，辩、uh, 论啊， um, 或者呃，社、uh, 交等等。那么，可不可以请你们说一说出现这些问题的原因是什么？最重要的原因是中国的好大学不多，可是又有太多很聪明的中学毕业生。嗯，要是你不通过高考，也许就不能呃找到工作。呃，另外，呃，每个省的大学，呃，给当地的学生优待，呃，比如说北大有更多的呃北京学生，呃，还有复旦有更多的上海学生。而且我们觉得中国的教育系统非常窄。嗯，学生不培养别的生活技能，只培养学习的方面的技能。那你们觉得这个问题是只有在中国才有吗？我们觉得这个问题不只在中国才有。嗯，其实很多亚洲国家的学生也面临这样的问题。我们刚才讨论了一下中国的学生，那么中国的学生和英国的学生，他们是否面临着相同的挑战呢？对啊，在英国。的大学也有很多的竞争，啊、呃，可是虽然啊、呃、上大学也很难，啊、呃，但是呃呃英国的教育系统啊、呃、用一个更广、更全面的啊、呃、方法评估呃学生，啊、呃，比如说呃在英国的大学申请系统，啊、呃，呃。你的呃沟通能力，呃呃课外活动，呃义务劳动的经验啊、呃、都很重要啊、呃，所以呃你呃所以你的考试就是一个方面。嗯，英国学生也面临不同的挑战，比如说在英国上大学比以前贵。嗯，高昂的学费对不富有的学生是一个很大的挑战。嗯
，另外上公立呃学校的学生，呃，不想上私立学校的学生，可以达到较好的教育水平。根据你们两个在中国也在英国学习汉语的这样一个经历，可不可以说一说你们觉得中国的教育制度和英国的教育制度有什么不同？我们觉得中国的教育系统培养学生的记忆力，可是英国的教育系统培养学生的创新精神。嗯，中国的教育系统可能跟中国的原因文化有关系。呃、uh, ，我们觉得，呃，主要最主要的原因，为什么中英呃教育系统呃不同，是呃在英国的学校，呃，以培养呃学生各方面的生活技能为主，呃，但是在呃中国的呃学校，呃。为了准备啊、um, 学生的啊、um, 能啊、uh, 通过高考啊、um, 以培养英式啊啊能力为主啊， um, 所以常常啊、uh, 被批评，因为啊、um, 中国毕业生高分低能。嗯，谢谢你们 ，Thank you for joining us today. Thank you for staying with us. And next time we're gonna talk about the. Gun legalization issue in America. So till then, bye.